ወዳጆች እግዚአብሔር ልጆች እንድቆያችሁ እንድከረማችሁ ቸርነቱ ማልክበት አምላካችን አባታችን እግዚአብሔር በሰማያት እንዲሁም በመድርስሙ ለዘላለም ከፍ ከፍ ይበል የተመሰገነ ይሁን ባለፈው በተከታታይ ስለ ቅዱስ ቁርባን እየተማረን ነበር ብዙዎቻችሁ በቂ ግንዛቤ በትንሹ እንዳገኛችሁ በተለያየ መንገድ ያሳባችሁን ገልጻችኋል ቅዱስ ቁርባን በጣም ብዙ ወሰብስብ አስተያየቶች ለተሰጡበት በዘመናት ውስጥ ሰዎች ምዕመናን ክርስቲያኖች እና ኦርቶዶክስ ሰባያን የጌታ አንራት ወይም ቅዱስ ቁርባን በጣም አክብደን ነው የምናየው ደስ ብሎ ነን ሰማውላን እንጂ አሁን እንቢሆን ቁርባን ተቀበለን የጌታ እንደም የጌታ ስጋ ተቀበለን ለምኖር ድፍረት አናገኝም ያቱም ማሬት ላይ ሰማነው ነገር ካወደ ምረቱ ከቃሉ ከመጻፍ ቅዱሱ ከሚሰማው የበለጠ ይሆነ ብንን ቸገራለን ሰንሰማ ያደግነውና መጻፍ ቅዱስ መሃል ላይ የሚነግረን ሆነት ይቃጭብናል ያን ጊዜ ሰንሰማ ወደ አደግነውና ዘንብልና እንደታሰረን እናውራለን እንሞታለን ማለት ነው መቼም የእግዚአብሔር ቃል ለሁሉም ለሁሉም ቢነገርም ሁሉም ግን የሚጠቀምበት አይደለም በእምነት ወሰነው ህይወታቸውን ተገታ ጋር አገናኝ ተ ለምን ወር የሚጠነክሩ ሰዎች አሉ በዚያው መጠን እየሰሙ እንደዛ እንደዛሪው ምሳሌ ድንጋይ ላይ እንደሚወድቀው ዘር እየሰሙ ወይም ደግሞ ሾክ ላይ የሚወድቀው ዘር ከሰሙ በኋላ ካደገ ከበቀለ በኋላ አቋ ያረጋውallo ነው ይቀበላሉ መልሳሉ ካሉ በኋላ ኑሮ አንቆ የሚዛቸው ወዳው የሚያረሱት ደግሞ ብዙ አሉ። ይሄን ቃል የምትሰሙ ሰዎች እንድትጠቀሙበት በፍቅር አደራላችኋለሁ። ማይማኑታዊ መንፈሳዊ ግንኙነት መንፈሳዊ ነው ምንም ጥቅም የለውም ምንም ሌላ አይነት ከፍያ ያለው ግን ይኖር አይደለም ይሄን እግዚአብሔር ቃል የምናካፍላችሁ በነጻ ነው እንትድኑ ሰምታችሁ ህይወታችሁ ቅጥፋት እንድትጠብቁ ነው ስለዚህ እናንተም በነጻ ምትቀበሉት በህይወታችሁ ተርጎማችሁ መትተቀሙበትና መትባራኩበት ቤታችሁን ታተርኩበት ሊሆን ይገባል እንግዲህ በቅዱስ ቁርባን ዙሪያ ከመነሱ ዋና ዋና ጥያቄዎች ውስጥ ብዙ ሰዎች መልስ ያላገኙለት ጥያቄ በትዳር ውስጥ ስም ሆን ከተቀበልን በኋላ ወይ ትዳር አጋር አንደኛው የለም ያልቀበልን ቢል እንዴት ነው ምን ሆነው እሱን ተጠብቀንን ሞታለን ወይ እንት ያቄ ይጠይቃሉ ያው በቤተክርስቲያን ስርዓት سنጋባ በጋብቻችን ጊዜ ወይ በስርዓተ ተክሊል ጊዜ የጌታን ስጋና ደም እንቀበላለን ደሙ ለካብቻው ምስክር እንዲሆን ነው ደሙ ለጋብቻው መቀድ መቀደሻ እንዲሆን ነው በጥንት ዘመን እስራኤል ልጆች ትልልቅ ባላትን ሲያከብሩ ባላቶቻቸው ላይ መስዋዕት ተሰዋሉ። ያጠላ ነው ይሄኛው አካሉ ደግሞ ሁልጊዜም ቢሆን በደስታችንም በሀዘናችንም የጌታን ስጋ የጌታን ደም እየተቀበልን ነው የምናከብረው መስዋዕታችንን በዛችንን ያከብርን ያሰብን ማለት ነው። እና ከተጋባን سنጋባ የጌታን ቁርአን سنቀበል ጋብቻችን ሁነተኛ እንደሆነና በእግዚአብሔር ፊት የተቀበል ነው እግዚአብሔር የተቀበለ እንደሆነ በእግዚአብሔር ፊት ደግሞ ላነቶ መሐላ እንደገባንበት እንዲመሰከረልን ነው የጌታን ስጋና ደም እንቀበለው ነገር ግን ሳንጋባም እስከነጋባ ድረስ የጌታን ስጋና ደም እየተቀበለ ልንቆይ በትዳር ዓለም ሆነ እንደሞ ትዳራችን ውስጥ እንኳን ሆነ ሆን የትዳር አጋራችን የለም ብሎ ያፈገፍግ በሱ ድካምና ሰንፍና ከጌታ ስጋና ደም አንከለከለ የቤተክርስቲያን ካህናት ባሎቻችሁን ይዛችሁ ምሶቻችሁን ይዛችሁ ነው ብለው የሚያዙት መቀበላችሁን ለማለት ፈልገው አይደለም አስተምሮ ማሳሰቡም ባል ሚስትን ሰላም ያበረታ ሚስትን ባሏ ሰላም ተበረታ አንተ ወደ ኋላ ካልክ የራስ ጉዳይ ነው ብላ አንድ ተመጣ እንዳትሆን ነው ግዴ ለሽነትን ለመከላከል ባልሽን ይዘሽ ነው ሚስትህን ይዘና ይባላል ባልና ሚስቶች አባራችሁ ምክሮ ይገባችኋል ተብሎ ትምቱ ይሰጣል ይሄ ተገቢ ነው ሁልጊዜም ቢሆን ቅድሚያ የሚሰጠው ባልና ሚስቶች ብሎም ልጆችም ጭምር የጌታን ስጋና ደም አብረን እንድንቆር ብሎ የጌታን ስጋና ደም سنቀበል ዝም ብሎ ድርጊት ብቻም ሳይሆን የጌታን ሞት ማም የመስቀሉን በዛነቱን ነገር የተነጋገረን የከፈለለን እንድናስብ ነው ነገር ግን 
አንዳንድ ቤተሰብ ውስጥ ሰዎች በተለያየ መንገድ ይደክማሉ ወይ ባል ይደክማሉ ወይ ምሽት ተደክማለች አልፈልግም ሊል ይችላል ወይ ፈጽሞም ያላመነም ደሞ ሊሆን ይችላል ወይ ደሞ አምኖ ሊክድ ይችላል መhall ላይ ነገር ግን ጳውሎስ እንደነገረን ከሚስቱ ጋር ለመኖር ከተስማማ ሚስቷ ተሰው ሚያንሰው እና አምኖ ይካደም ሰው ወይ ደሞ ያላመነም ሰው ቤቱ ተቀምጦ የጌታን ሰላም አደረገ መቀበል ፈጽሞ ሽሊ ላይ ይችላል በዚህ ምክንያት ሚስትየው እሱ ስትጠብቅ እሱ እስኪ ሞት ድረስ ወይም ደግሞ እሱ አላምንም ብሎ ቢሞት ሚስቱ አብራው እንድትሞት አይደረግ እሷ ከባሏ ጋራ ፈቃደኛም ባይሆን ከባሏ ጋራ ያያለች በራሷ እምነት በልቦ ውስጥ ባለው እምነት ክርስቲያን ነች ሰው መዳን የራስ ይመጀመራ የራስ ጉዳይ ነው ንስሐ የራስ ጉዳይ ነው ሁለተኛ ነው የጋራ የሚሆነው የራሷ ጉዳይ ነው መዳኗን ንስሐዋ በጌታ ፍት ያላት ግንኙነት ምጀመሪያ ሰው ራሱ ማትረፍ አለበት ስለዚህ ራሷ ማትረፍ ይኖርባታል እና የጌታን ስካንዳ ተመቀበል ቢቀባትም ትቀበላል ታትረክስም ከባሏን ጋር ብትኖር ምክንያቱም እሷ ያላት የሚቀድሰው ኃይለ ነው ባልየው ካለው በላይ እሷ ያላት ይቀድሳል ሐዋርያ ጳውሎስም ይሄንን ነው የሚነግረን ያላመነ ባል ቢኖር ያ ሰው ከሚስቱ ጋር ለምን ቢፈልክ አተተወው ነው የሚለው እሱ ሳያምን አስቀድሞ መንገል ላይ ሳያምን ቢቀር ግድ የለም ካንቺ ጋር ምን ኖር ፈልጋለሁ አትቶ ምን አልባት አደኝ ይሆናል ግን የማዳን ኃይል ያለው ከመትቆርማው ከመትቆርባው የጌታን ስጋን ዳልኩ መትቀበል የጌታን ፍቅር እና የመስቀሉን ኃይል ከተቀበለችው ጋር ነው እሷ በሰውዩ አትረክስም አንዳንድ ሰዎች ቢያስቡት ምትረክስ አድርገው ያስባሉ የጌታን ስጋን ዳለ ሚረክስ አድርገው ያስባሉ ይሄ እነሱ የሰውዎች ስሜታዊነት ነው የጌታን ስጋን ዳለ አይረክስም ይቀድሳል እንጂ አይረክስም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮ በኃጢያተኞች ምድር ላይ ነው ወራው ከሰማያት ከዛ ከነጩ ዙፋን ወጥቶ ቅዱሱ ጻድቁ በመድር ላይ በናዝሬት ላይ ያደገው በናዝሬት ውስጥ ማደጉ አላአር አላረከሶ እና ፊልጶስ ስለዚህ ነው ከናዝሬት መልካም ሰው እንዴት ወጣ ብሎ የተገረሙት ልክ እንደዚህ ሆኖ የተቀበል ነው ስጋ አኛ አናረክሶ ከኛ ጋር በመሆኑ እኛ ውስጥ በመሆኑ አናረክሶ እኛም ጻድቃን ቅዱሳን ሆነ ልቋ አይደለም መቸም ተሽለን ወደ ጌታ ለመምጣት ፍላጎት እና ምን ስላለን እንጂ ማንንም በእግዚአብሔር ፊት ቅዱስ ሆኖ የጌታን ስጋ ደግሞ አይቀበልም ስለዚህ ያላመነው ሰው ጋር በመኖሯ ባሊ ሚስጥየዋ ተረክሳለች የሚል አሳሰብ የጌታን የማዳን ስራ ያለረገዘው ጉዳይ ነው ጌታችን በአለም ሲመላለስ 30 አመት አረከሰ በረከሰው ዓለም ላይ ነው በሰው ድንኳን ላይ ነው እና አረከሰ ስለዚህ ሚረክስ ስጋ አይደለም ሚረክስ ጌታ አይደለም ያለ የሚቀድስ ኃይል ከሱ የሚወጣ ነው እና ሚስጥየዋ በጌታ ስቀና ደም ወሰን ከፈለገች ሚከለክላት ይለም ባውላን ሳትፈታ በጌታ ስቀና ደም ተፈተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተ
ፍናደጉ ከመያሳበቆ ዛፍ ይበላና አይደለንውላችን ምን ተራካችን አይቀርም ክፉ ይገጥመናል ደግጥመናል እና ጌታ አንድ ሰው አይደለም እያንዳንዱ ባብ ጉዳይ ተቆጣጣርን አይደለም ከሱ ጋር ምን ኖሮ ይወላችሁ ጌታ ከኛ ጋር ያለው ግንኙነት ተቀበልንም አልተቀበልንም ያው ነው ሐላፊነት አለብን ጌታ ለማክበር የጌታን ሰጋ ተቀበልንም አልተቀበልንም እሱ ልጆቹ ጋር ገን በኋላ አባትም ይቀጣናል ስለነጠፋ ተቀበልንም አልተቀበልንም ይቀጣናል ቆረብንም አልቆረብንም አይቀርም ከቆርባን ሸሽተን ከቅጣታና መልጥም ነው እግዚአብሔር እንደ ሰው እንዳታዩት እግዚአብሔር ሰው አይደለም እና ሚመራን የሚያስተዳድረን በታላቅ ጥበውና ኃይሉ ነው ያቃል ሁሉን ነገር ያቀናል ስለዚህ سنከራከር سنሟገስ ለሉን ይችላል በአግባቦች እግሮቻችንን እንፈታለን ጣል ተርቆነን ተታረቃለን እንጂ ከስጋው መቀበል መራቅ የለብንም ስራችንን መቶ የለብንም ንግድ ላይ መሰሩ ሰዎች ንግድ ክርክር ይፈልጋል ሙግት ይፈልጋል ፍድ ቤት መሰሩ ሰዎች ዳኞች ተበቆች ቆናቹ እንዲሁ ወይም ተነክታችሁ ፍድ ቤት ብትሄዱ ምን እንደዚሁ ችሎት ፊት ቆማችሁ ፍረደልን ብትሉ ለመንግስት እንደዚሁ ይሄ ያለ ነው አይከለክልንም ይሄ ስጋውና ደሙ ግን የምንቆምባቸው የምንሰራባቸው መንገዶች ግን ማየት አለብን በግፍ መሰራ መስራት የለብንም በደም መስራት የለብንም እና መርዝ የሸጥን ዘይት ነው ብለና ሸጥን በሸጥ የለብንም ትልድን የሚጎዳ መጥፎ ስራ ጌሰራን ገንዘብ እየሰበሰብን ብሩክ ስራ ነው ብለን ማመን የለብንም እንዳይኖቱን ገንዘብ ወስደን መጽዋት መስጠት የለብንም እግዚአብሔር አይዘበትበት እና ስራችንን በደንብ ማጥራት ይገባል ነገር ግን ስራችን ማንኛውም አይነት ስራ ከሆነ ግን እየሰራን መቅረብ የሚከለክለን ይellem ንሳ ምን ገበኮ ለዚህ ነው ስንጨቃጨቅ ስንታረክ መናጠፋችን ፈልሽ ለማረም ነው ያው ለሃጢያታችን ለቄስ ሪፖርት አድርገን ብቻ መቀበጥ አለም ንሳ በየጊዜው ወደ ካህኑ ስንሄድ ራስታችንን በእግዚአብሔር ፍት እንድንናቆየው ያስታወሰናል ካህን መቀመጡ እግዚአብሔር ፍት መኖር እንደሚቀባል የሚያስታውሰን ነው መብታችን እኮ ነው እግዚአብሔር ፍት ዝም ብለን የቆመን ይቀበል የለም ነው ግን ዳኛ አለ መሃል ላይ ካህን አለ ያ ካህን ሆኖ ያ ቄሱ መኖሩ ምስክር ይኖራናል ማለት ሁሉ ግዜ ያስታዋሽ ተናጋሪ ገሳጭ ተቆጣጣሪ ይኖራናል እና ያ ነገር ደግሞ ወደ ቀናው መንገድ እንድንመራ ያደርገናል ለዚህ ነው ስለዚህ ለምን ሰራቸው ለምን አረጋቸው ክርክሮች ንሳ የገባ ንቅርቅ ያወረድን ምንም ማገትም ደግሞ ሆነ በአባቦ የተሟገትን መቼም ተነክተን ዝም አንልም ፍርድ ቤት ሄደ ኑሯችንን ህይወታችንን እንጀራችንን ልጆቻችንን ጉዳይ የሚነካ ነገር ጣላት ቢነሳ በፍረደልን ብለን ዳኛው ፍት መቆም ይገባናል ጀብደኞች ሆነን ግን ሰደበኝ ናቀኝ ብለን ብንከስክን ጌታ ይቀየባል ምክንያቱም እሱ የሰደቡትን የናቁትን ነው ይቀር ብሎ የሞተው ምን ተውን በመረት እንተዋለን ክብሬ ተነካ ምን ነው ነገር ተተን ለጌታ ለእዚያብን ይቀር ብለን በዋና ጉዳያችን ኑሯችን ህይወታችንን የሚያፈርስ ነገር ሲመጣ ግን ሙግት ሄደን መከራከር እንችላለን ይሄ ደግሞ ለመቆረብ ይከለከል አይደለም እና እነዚህ ነገሮች ወሳኞች ናቸው በጣም ትንሽ የሚባሉ ያቀዎች ደሞ አሉ አጫው አንዳንድ ሰዎች ምን ለብሼ ምን ደግሰበት ድግስ የለም ገንዘብ የለኝም ምን ለብሼ መደግስበት ድግስ የለኝም የሚሉ አሉ ቁርባንን ከድግስና ከማብላት ጋር የሚያገናኙ አሉ የጌታን ሰላም ዘርብ ሲቀበዱ በደስታ ፋሲካ የሚያደርጉ ግብሻ የሚያዘጋጁ ሰዎች አሉ ደስ ይላል አብሮ መብላት ደስታቸው መግለጽ እማይሽሉ ግን ግዴታ የለባቸው ግድ የሚላቸው ሰው ምካለ ተዋባል አለበት ግድ የሚላቸው ይለም ወደ ጌታቸው ሲመጡ ጌታቸው አባታቸውን መብታቸው ነው ሰው ወደ መብቱ ነው የሚመጣ ወደ ጌታ ሲመጣ ወደ ግል መብቱ ነው ማንንም አይከለክለው ቀደም ወኔ ተማስቀምጥለት ልብስ ከሌለን ጆን ያን ቢሆን ልብስን መምጣት አለበት ልብስ እንኳን ከሌለን ያለንን አጥበ መምጣት አለበት ብቻ ነጭ ልብስ ለብሰን ብራናችን ጽርቃችን ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እሱ ስንሄድ ነጭ ልብስ ለብሰን ካል ሆነ ግን ልብስ ከሌለንስ አራቁታችንን ባንሄድ ያለን ልብስ አጥበ መልበስ ሚከለክለን ይለም በልብስ ምክንያት ጌታ ወደ እሱ በመቀረባችን ይገመግመን አርጋችሁ እንዳታስቡት ለክብሩ የሚመጥን አለባበስ አናኗር እና መጣል እንዳቀማችን ካል ሆነ ግን ካል ቻልን ግን ያው በዚህ ጉዳይ ድክሳል ተደክሰልኝም ጥሩ ብሳል ተለብሰልኝም ሚል አምላክ የለን በዚህ ነገር እንዳተታሰሩ ነው ሌላ ሰዎች በዙሪያችሁ የሚናገሩት ነገር አትስሙ የወንጌልን ቃል ስሙ እግዚአብሔርን ስሙ ሰውን ከሰማችሁ ባዳችሁ እንተቀላላችሁ የተላየ አሳሰብ የተላየ አመለካከት የተደበላለቀ ሰይጣንም የገመደው 
ስጋም ይገመደው ሌላም ነገር ቀላቀለው ሰዎች መንገራችሁ ላይ ቆርጥባችሁ ይችላል በዚህ ድሜ እንዴት ትቆርባለህ እንዴት እንደዚህ ትቆርብ ያለሽ እንዴት እንደዚህ ትሆኛለሽ የሚሉ መብለጣችሁን እና አንተ መቅደማችሁን የማይፈልጉ በተለያየ መንገድ ወዳጅ መስለ ወደ ኋላ ሚቆጥቷችሁ ሰይጣንን አስታብ እንድታስፈጽሙ የሚያደርጓችሁ ሰዎች ዘራችሁ ስላሉ በጣም ቃለባችሁ ያቺ ሴት ባለፈው እንዳየናት ማርቆሳ አምስት አምስት ላይ ወደ ጌታ ሄዳ ጨርቁን ለመንካት ስትወስን ከማንም ቃል ተማከረች ደብይ ፈሳስ ስለነበረ እሷ ሰው በታማከነው ጌታ ጋር ደርስም ነበር በክንያቱም እንደ ህጉ ደም ይፈሳት ሴት የተቀደሰው ነገር አትነካማ እና ህዝብ በታማከር ህዝብ ይሄን ነገር ለመከልከል በቂ መረጃ አለ ህግ አለ እሷ ግን እምነቷ ከህጉ በላይ ስለነበረ ማንም ሳታማከነ ሄደች ማንንም አታማከ ከነሳ አባቶቻችሁ በስተቀር የነሳ አባቶቻችሁ ሳይቀር በደም መመረጥ አለባችሁ ዝም ብለው ካህናቶቹ ሁሉ የነሳ አባትነት አቀም አላቸው ማለትም ደሞ አይደለም እሱን በሚቀጥሉት ምጣችን እንደማላለ ህይወታችሁን አንድርሳት የሚያዘርጉ ድካማችሁን የሚያውቁ ለካማች መፍት የሚያዘጋጁ ወንጌሉን በደም የተረዱ የነሳ አባቶች ያስፈልጋሉ የለው ውሳኔ ለመወሰን ስለ ንሳ አባታየ አሁን በሚቀጠለው ክፍል እንመራለን እና የጌታን ስቃና ደም ስትቀበሉ አምናችሁ ነው አምናችሁ ነው የእናታችሁ እንጀራ እንደማይገዝላችሁ አምናችሁ ነው በትበሉት ቤት ከብታችሁ የጌታችሁ የኢየሱስ ክርስቶስ የመዳህን ዓለም ስጋ ይገልኛ ብላችሁ አትሂዱ አባካችሁ አትሂዱ በፍቅሩ ላይ አትቀልዱ እንደዛ ብላችሁ አትምጡ የጌታ ስጋ ይላል ለዛ ቀዳሴ ማርያም ላይ ታስተውሳላችሁ ይሄ ህብስት ለማያምኑ ሰዎች ሃያል የአድማስ ድንጊያ ነው ለማያምኑ ሰዎች ነው የሚለው ለማያምኑ ህይወትን የሚሰጥ መብል ነው ህይወትን የሚሰጣችሁን ቅዱሱን የሚወዳችሁ ማንንም የማይወዳችሁ ማንንም በእምጥል ላይ ሊወዳች በማቸሉ የፍቅር ልክ የሚወዳችሁ ማንንም ሰው እንደሱ የሚወደው የሚወዳችሁ የለም ማንንም ሰው ሚስትር ቶ ባልሽ ቢሆን ፍቅረኞቻቹ ቢሆን ወላጅ እናት ብትሆን አባት ቢሆን ወንድምህት ቢሆን እንደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምወዳቹ ይለም ስለዚህ ጌታን አሳንሳቹ ሌላውን ከፍ አርጋቹ ሌላውን እንደሚጨነቅላችሁ አስባችሁ ጌታን እንደሚያቀስፋችሁ አስባችሁ አትሄዱ እንደዚህ በታስቡ ሰዎች አባካቹ ወበኑ አባካቹ ወመኑ እግዚአብሔር እንድታምን ይርዳችሁ ፍቅሩን መኑ አባትነቱን መኑ እናትነቱን መኑ ትርግናውን መኑ ርህራህውን የውሃነቱን የልቡን ትትና አመኑ ለና አንተ ሲል መሰቀሉን አመኑ ቀላል አርጋቹ አትቁጠሩት የመስቀሉ ነው አጋ በቀላሉ የጣለም ያነሳ ያነሳ የሚጠለን ማ ቢሆን ኖሮ መስቀል ላይ እናየውም ነበር እንደ ሌሎች አማልክት ዘው ሆኖ ባለበት ቦታ ሆኖ ይቀስፍ ነበር እኮ ባለፈው ብያቹ አብሮ ለመቅሰፍ ብዙ ምክንያት አለውኛል ቆረምንም አልቆረም እንኳን ደስቱ ቀርበና ጥለም ከሱ ምርቀን አልቀሰፈንም ጌታ እንኳን በልተነው አይደለም የወጉት ሁሉ አይተዋል ጌታ ለእንግሊዝ የሚባለው መቶ አለቃ መሞቱ ለማረጋጋት ሲወጋው ከጎኑ የፈሰው ሐና ደም አይኖቹ ሲነካ እውርነቱን የተፈወሰው እውሮቹ እንኳን ሲወጉት አይተዋል እንኳን 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 ይበሉት ያመኑት አይደሉ ይወጉት እንኳን ተጠቅመውበታል እና ጴጣጦስ እንኳን ተጠቅመውበታል ተጣልቶ የነበረው ሄሮስ እና ጴጣጦስ በጌታችን ይፈርቀን ከዛ ወደ ደስታ መላልሱ ታርቀውበታል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ልኩን መጠኑን አታቁት አነገሩንም አልሰማንም በደንብ ስለዚህ ነው ምትጠራጠሩት ምትፈሩት እንደ ትልቅ ቀሳፌ የምታዩት ስለዚህ ይሄ አሰሳሰብና ልክ ያል ሆነብነት መታረም ምን ወርባታል በእምነት ነው የሚታረበው በእምነት ሰው ካላመነ ሺህ ቢጠቀስለት አያምንም ዛሬ ዛሬማ መጻፍ ቅዱስን ማን ነው ያምናል መጻፍ ቅዱስ እኮ ነው የማይታመ መጻፍ ባሁን ሰዓት ሰዎቹ ምንም ነገር በትውላቹ ያምናሉ ስለ መጻፍ ቅዱስ ክፍተት ተክሶላቸው ግን አይጣራጥሯቸዋል መጻፍ ቅዱስ የሌላ ቤተ እምነት መጻፍ ይመስላቸዋል ያ አባታቸው ይቃ ትልቁን መጻፍ ይጣራጥሩታል ስለዚህ መጻፍ ቅዱስ የሚናገሩ ነገር ሰው ካላመነ አብርሃም የተናገረ ነው የሚሆነው በዛ ባለጸጋ ሰው በሲኦል ወድቆ መላክ ተላክላቸውና ወንድሞቼ ስለዚህ በካቸው ወደ ኢየሱስ እንዳይመጡ ብሎ ሲል አብርሃም እንድንያለው ለዛ ለአፍታሙ ሰው 
እዛ ምድር ላይ ያሉት ነቢያቱን እና ሙሴን መጻፍ ቅዱስን ካላመኑ መላእክት እንኳን ቢመጡ ያምኑ ነው ያሉት ያለው አብርሃም ይወላችሁ መጻፍ ቅዱስን ጠክሰን ወንጌል ጠክሶ ሚነግራችሁን ካላመናችሁ መላእክት ቢመጡ ቅዱስ ሚካኤል መጥቶ ቢነግራችሁ አታምኑ ሳታምኑት ሞታላችሁ ስለዚህ ግዴለሽነት አለማመን ማፈክፈግ የራስን ማስተዋል ማመን መስማት ውስጥን ያዳመጡ ለጌታፊት መሸሽ በኋላ የዳው ተካፋይ ያደርጋቸዋልና በደም ብልታስብበት ይገባል በክርስቶስ ጋር ደምቃችሁ ነጭ ልብስ ለብሳችሁ ወደ ሰማይ ሀገራችሁን ለትሄዱ እግዚአብሔር ቻርነት ያግዛችሁ ድካማችሁን ያግዝ እንቅፋታችሁን ከግራችሁ ስር ያንሳ ልባችሁን በእምነት ያበርታ ወደ አባታችሁ ወደ ወደ ነውዳችሁ ርቃችሁ ወደ አልቀሰፋችሁ አምላክ ነው ቀርባችሁ ያቀስፋችሁ ጌታ የትኛውን ሰው ነው የቀሰፈው እስቲ በወንጌል ቃል እስቲ ንገሩ የቱ ቦታ ነው ጌታ ሰው ቀሰፈ ተብሎ የተጻፈው ምን ጋር ነው የቱ ቦታ ወደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣው እንደ ማን ተቀሰፈ ታቃላችሁ ሲመጡ የነበሩት ምን አይነት ሰዎች እንደነበሩ ሲያመነዝሩ የነበሩ ሲተኛ ዳሪዎች የነበሩ ወንበዴ ዘብቃራብ ቀማሚ ዘራፊዎች ቃላቶች የነበሩ በሕግ ሲመጻደቁ የነበሩ ግብዞች የነበሩ በብዙ ኃጢያት ውስጥ የነበሩ የተተበተቡ ሰዎች ነበሩ ጌታ ጋር የመጡት ግን ማንኛውን ነው የቀሰፈው ጌታ እስቲ አስተውሱ እስቲ ተቀስቲ ንገሩኝ እስቲ አንድም ቦታ አንድም ቦታ ማንንም ማልቀሰፈ ለዚህ ሆይ እምነት እምነት ሻደኖሻል በሰላም ይጂ ነው ያለ ሌላ መልካት ተስቱት ጌታ ሌላ ጌታ ሌላ አርጋቹ አትተረዱት እሱ ፍቅር ነው አይለወጥም ትራንት የነበረ እስራኤል የተገለጠ ጌታ ዛሬም ያው ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ትራንትና ዛሬም በስከዘላለም ያው ነው ተብሎ ተጽፏል ንግዛይብር ጀርነት ጌታ ሲለሱ ጸጋና ምረት የናቱ በረከት ሆላችሁ ላይ ይሁን በዚህ ትምህርት ከተማራችሁ ለሌሎች አካፍሉት ላይክ በሉት ቀይ ሳሸናፊ ገብረ ማርያም ነኝ ተባረኩ